அனைவருக்கும் மதியமானின் அன்பு வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்னோட மேக்ஸ் ஆன்சர் கீ தான் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போமா ஃபஸ்ட் கொஷின் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் விடுபட்ட எண்ணின் மதிப்பு காண்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது பாருங்களே ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நூற்றி இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிறது அஞ்சு கியூபு அதே மாதிரி ஒன்று அப்படிங்கிறது ஒன்று கியூபுன்னு போடலாம் ஒன்று ஸ்கொயர்டுன்னு போடலாம் இருபத்தி ஏழுங்கிறது மூணு கியூபுன்னு அர்த்தம் ஸோ மூணு கியூபு இது அஞ்சு கியூபு ஆறு நம்பர்ஸ் வந்துச்சுன்னா அடுத்து ஏழு கியூப் வரும் ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழுன்னு வரும் ஏழு கியூபுங்கும்போது முந்நூற்றி நாற்பத்தி மூணு அது வராது ஆனால் பார்த்துக்கலே ஒன்றுங்கிறது இந்த நாலுக்கும் அஞ்சுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த மூணு அப்படிங்கிறது இந்த பதினொன்றுக்கும் எட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் மூணு ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே அஞ்சுக்கும் ஏழுக்கு ஏழுக்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் அஞ்சு அஞ்சாக ஸ்கோ கியூப் பண்ணிக்காங்க அதே மாதிரி இப்போ ஆறுக்கும் ஒன்பதுக்கும் மூணுக்கும் உள்ள கியூபு டிஃப்ரெண்ட்டு ஆறு அப்போ ஆறு கியூபு இரநூத்தி பதினாறு ஆப்ஷன் சி ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஜிபியில் ஏபி ஜிபிலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்காங்க கேட்டிருக்காங்க பெருக்கு தொடர் வரிசையில் டிஃப்ரென்ஸ் பொது விகிதம் கேட்டிருக்காங்க அதாவது காமன் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க இல்லை காமன் ரேஷியோ அப்படிங்கிறது காமன் ரேஷியோ ஆர் அப்படிங்கிறது டி டூ மைனஸ் டி ஒன் அப்படின்னு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும் டி டூங்கிறது வந்து நம்பர் ஆஃப் டேம் நம்பர் ஆஃப் டேம் டூ அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று அஞ்சு டிவைடட் பை ஜீரோ புள்ளி ஒன்று அஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ இதை நான் எடுத்தனா என்ன மூணு ஸ்தான தள்ளி புள்ளி எடுக்கலாமா மூணு ஸ்தான தள்ளி புள்ளி ஆயிரத்தில் மல்டிபிள் பண்ணால் பதினஞ்சு வரும் இது ஆயிரத்தில் மல்டிபிள் பண்ணால் நூற்றி ஐம்பது வரும் ஏன்னா ரெண்டு ஸ்தான தள்ளி தள்ளி இருக்குது அப்போ ஓர் பதினஞ்சா பதினஞ்சு ஓகேங்களா ஸோ பத்து பதினஞ்சா நூற்றி ஐம்பது அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது ஒன்று டிவைடட் பை பத்து ஈக்குவால்ட்டு என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் வேல்யூ சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர் வேல்யூ நேச்சுரல் நம்பர்ஸோட கொயர் ஸ்கொயர் வேல்யூட ஃபார்முலா என்னது என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்று இன்ட்டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன்று டிவைடட் பை சிக்ஸு அப்படின்னு தெரியும் அப்போ என்னுங்கிறது என்னது பத்தொம்பது அப்போது பத்தொம்பது பெருக்கள் பத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒன்று இருபது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பத்தொம்பது இன்ட்டு ரெண்டு முப்பத்தெட்டு முப்பத்தெட்டு ப்ளஸ் ஒன்று முப்பத்தி ஒன்பது டிவைடட் பை சிக்ஸால் போடணும் அப்போது சிக்ஸால் போட்டோம்னா என்னாகும் ஸோ அடித்தோம்னா ஸோ இதை ரெண்டால் அடிக்கலாமா ரெண்டால் அடித்தோம்னா இங்கே பத்து வரும் இதை ரெண்டால் அடிச்சோம்னா மூணு ஓர் மூணு மூணு பதிமூணு மூணா மூணு முந்நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஓகேங்களா ஸோ அப்போது பத்தொம்பது இன்ட்டு பதிமூணு எவ்வளோ பத்தொம்பது இன்ட்டு பதிமூணு பத்தொம்பது இன்ட்டு பதிமூணு எவ்வளோ ஓர் மூணு ஏழு மூணு இருபத்தி ஒன்று ஓகேங்களா ஸோ ஏழு ஜீரோன்னு வரும் ஓகேங்களா பத்தில் போட்டோம்னா ஒரு ஜீரோ வரும் இருபத்தி ஏழு ஓர் மூணு மூணு ஓர் ஒம்பதோ ஒம்பது பன்னெண்டு பதினாலுக்கு நாலு ஓகேங்களா ஸோ நானூற்றி எழுபதுன்னு எங்கேயாவது முடியுதான் பாருங்கள் இங்கே முடியுது ஆப்ஷன் சி கிளியரா ஸோ ஃபுல்லா பேருக்குனாலும் அதை ஆன்சர் வரும் அடுத்து பாருங்க ஏங்கிறவங்க ஏங்கிறவங்க பதினெட்டா பதினெட்டு நாளும் பிங்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே வேலையை வேல் ஏ வேலை செஞ்சதை விட பாதியில வேலை செய்கிறாங்கன்னா அவங்க டைம் தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ அவங்க ஏங்கிறவங்க பதினெட்டு நாள்னா பிங்கிறவங்க ஒம்பது நாள் அப்போ இதுக்கு எல்சிஎம் என்ன வரும் பதினெட்டு அப்போ ஏங்கிறவங்க ரெண்டு ஒரு நாளைக்கு ஒரு வேலை பார்க்குறாங்க பிங்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை பார்க்குறாங்க ஸோ ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு நாளைக்கு எத்தனை வேலை பார்ப்பாங்க ஒரு நாளைக்கு அப்படிங்கிறது உங்களோட எஃபிஷியன்சி ரெண்டு பேர் சேர்ந்துட்டாங்க அதனால் மூணு வேலை மொத்தம் எத்தனை வேலை பதினெட்டு வேலை மொத்தம் பதினெட்டு வேலை டோட்டல் ஒர்க்கு பதினெட்டு வேலை அதில் எத்தனை வேலை செய்கிறாங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாளோட வேலை தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது மூணு வேலை செஞ்சுருப்பாங்க அப்போது மூணு பை பதினெட்டு அப்போ அடிச்சுன்னா ஓர் மூணு மூணு ஆறு மூணா பதினெட்டு ஒன்று பை ஆறு ஆப்ஷன் கிளியரா ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் உலோகத்தாலான கணசதுரம் கணசதுரமோட ஃபார்முலா என்னது கணசதுரத்தோட ஃபார்முலா ஏ கியூபு ஏ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு ஏன்னு போடலாம் இங்கே ஏங்கிறது பக்களவு என்னது பன்னெண்டுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போது பன்னெண்டு பெருக்கள் பன்னெண்டு பெருக்கள் பன்னெண்டு அதோட வால்யூம தான் அதோட கனளவு தான் உருக்கி என்ன செய்கிறாங்களா ஒரு கண செவ்வகம் செய்கிறாங்களா கண செவ்வகத்தோட ஃபார்முலா எல் இன்ட்டு பி இன்ட்டு ஹெச் வால்யூமோட ஃபார்முலா அப்போது எல்லுங்கிறது என்னது அதை உருக்கி பதினெட்டு நீளமும் பதினெட்டு சென்டிமீட்டர் நீளமும் பதினாறு சென்டிமீட்டர் அகலமும் செஞ்சு ஒரு ஹைட்டு மட்டும் செய்யாமல் இருந்தால் அதோட ஹைட் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போது இது மூணால் நாலால் அடிச்சுன்னா மூணு இதை நாலால் அடிச்சுன்னா நான் நாங்கள் பதினாறு இதை நால
மூணு மூணு மாதமாக பிரிச்சுக்கலாம் இருபது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது சதவீதம் ஆனால் நம்ம காலாண்டுக்கு ஒரு டைம் தானே ஹாஃப் இயர்லி தானே அதாவது குவார்டர்லி தானே நம்ம வந்து இது பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ குவார்டர்லி அப்படிங்கும் போது இருபது டிவைடட் பை இருபது டிவைடட் பை நாலு போட்டோம்னா அஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்போது எவ்வளோ இருக்குது மொத்தம் பதினாறாயிரம் எத்தனை வருஷத்துக்கு மூணு வருஷம் கிடையாது மூணு மூணு டைம் நம்ம ஸ்பிட் பண்ணி போடணும் ஒன்பது மாதத்துக்கு மூணு மூணு மாதமாக பிரிக்கணும் அஞ்சு பர்சன்டேஜ்னால் என்ன பண்ணணும் அஞ்சு பர்சன்டேஜுங்கிறது நமக்கு தெரியணும் அஞ்சு பர்சன்டேஜுங்கிறது ஒன்று பை இருபதுன்னு தெரியணும் அஞ்சு பர்சன்டேஜுங்கிறது ஒன்று பை இருபது அப்போது இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்டு அமௌண்ட்டு ப்ளஸ் ப்ரின்ஸிபல் சேர்த்தா தான் அமௌண்ட் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்த்தா தான் அமௌண்ட்டு அப்போது நூற்றி அஞ்சு டிவைடட் பை நூறு நூற்றி அஞ்சு டிவைடட் பை நூறு நூற்றி அஞ்சு டிவைடட் பை நூறுன்னு போடுவோம் ஏ சார்னா மூணு டைம் ஏன்னா மூணு டைம் நம்ம பிரிச்சிருக்கல மூணு டைம் போடணும் அப்போது அடித்தோம்னா என்ன ஆகும் அடித்தோம்னா இதை இது இருபத்தி ஒன்று இது அஞ்சால் அடித்தோம்னா இருபது இது இருபது இது இருபத்தி ஒன்று இது இருபத்தி ஒன்று இது இருபது அப்போது இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ இங்கே மூணு ஜீரோ இருக்குது இங்கே மூணு ஜீரோ அடிக்கலாம் இங்கே மூணு மூணு எட் மூணு ரெண்டு மூணு கியூப் எவ்வளோ எட்டு ஓர் எட்டு எட்டு ஈரட்டா பதினாறு அப்போது ரெண்டு இன்ட்டு இருபத்தி ஒன்று கியூப் எவ்வளவு இருபத்தி ஒன்று கியூபு ஒன்பதாயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்றுன்னு தெரியும் ஆ இருபத்தி ஒன்று கியூபு அப்போது இதை ரெண்டையும் கூட்டணும்னா இது தான் அமௌண்ட்டு பேருக்கணும்னா அப்போது ரெண்டு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று அஞ்சு பதினெட்டு இல்லை ஸோ பதினெட்டாயிரத்தி பதினெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படிங்கிறது அமௌண்ட்டு பட் நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ ப்ரின்ஸிபலான ஆய் பதினாறாயிரத்தை கழிச்சிட்டோம்னா நமக்கு கிடைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி இருபத்தி ரெண்டு ரூபா தான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கிளியரா ஸோ அடுத்து பாருங்க பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து சதவீத வட்டி ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ வட்டி ஆயிரம் ரூபா அப்போ ரெண்டாயிரம் ரூபா எத்தனை வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கும் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கும் அப்போ ஆப்ஷன் ஏ ரொம்ப ஈஸியான சம்பா அடுத்து பாருங்க ஒரு மகிழுந்துல தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தை ரெண்டரை மணி நேரம் கடக்கும் போது அதே வேகத்தில் இரநூறு கிலோமீட்டர் இரநூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் கடக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படிங்கிறாங்க அப்போது ஸ்பீடு என்ன தேவை நமக்கு ஸ்பீடு தான் தேவை டா டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டைம் கொடுத்துட்டாங்க பட் ஸ்பீடு கேட்குறாங்க அந்த ஸ்பீடை கொண்டு போய் டிஸ்டன்ஸோட கழிச்சோம் நமக்கு கிடச்சிடும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம் ஸ்பீடு இன்ட்டு டைம் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு ஸ்பீடு தான் வேணும் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் என்னது டிஸ்டன்ஸு தொண்ணூறு டிவைடட் பை ரெண்டரை மணி நேரம் ரெண்டரை மணி நேரத்தில் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சுன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ நான் மேலே ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்க போகிறேன் தொள்ளாயிரம் கீழே இருபத்தஞ்சாவில் போட்டோம்னா ஓர் இருபத்தஞ்சா இருபத்தஞ்சு நாலு இருபத்தஞ்சு நூறு ஒன்பது இன்ட்டு நாலு முப்பத்தி ஆறு அப்போ ஸ்பீடு எவ்வளோ முப்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் ஒரு மணி நேரத்துக்கு முப்பத்தாறு கிலோமீட்டர் போகுது அப்போ இரநூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் எவ்வளோ நேரத்தில் போயிருப்பாங்க அப்போ இரநூத்தி பத்து டி டி டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு டைம் டைம் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ முப்பத்தி ஆறால் அடிக்கலாம் இது ஆறால் அடிச்சுன்னா என்ன ஆகும் இது ஆறால் அடிச்சுன்னா ஆறாறா முப்பத்தாறு இது ஆறால் அடிச்சுன்னா மூவாறா பதினெட்டு மிச்சம் மூணு ஐயாறா முப்பத்தி அஞ்சு கிளியரா ஸோ முப்பத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை ஆறுன்னு இருக்குங்களா ஸோ இதை நான் மறுபடியும் என்ன பண்ணலான்னு அடித்து பார்த்தீங்கன்னா ஓர் ஆறு ஆறு ஐயாறா முப்பது ஐயாறு முப்பது அஞ்சு மணி நேரம் மீதம் எவ்வளோ இருக்கும் அஞ்சு பை ஆறு இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சு மணி நேரம் அஞ்சு பை ஆறு ஆறுங்கிறத தானே அறுபது நிமிஷம் அப்போ அஞ்சுங்கிறது என்னது ஐம்பது நிமிஷம் ஸோ இது பேசிக்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ அஞ்சு மணி நேரம் ஐம்பது நிமிஷம் ஆப்ஷன் ஏ அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ இதோட கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா கேட்டுவோம் கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட ஊர்லையோட கவுடு சர்ஃபேஸ் ஏரியா டூ பை ஆர் ஓகேங்களா ஸோ இது மொதல் ஊரில் இது ரெண்டாவது இல்லை டூ பை ஆர் அப்போ இதில் ரெண்டில் என்னென்ன டூ பை ஆர் ஹச்சு ஓகேங்களா ஸோ டூ பை ஆர் ஹச்சு அப்போ இது ரெண்டுலேயும் காமன் எனக்கு ரேஷியோ தான் கேட்டுருக்காங்க அப்போ இதுவும் இதுவும் அடி ஆகிடும் அப்போது ஆர் இன்ட்டு ஹச்சு இஸ்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஹச்சு இது வந்து ரேஷியோ இது வந்து ரே ஆரம் இது வந்து ஹைட்டு அப்போது ஃபஸ்ட்டு இதோட ஆரம் எவ்வளவு மூணு இன்ட்டு ஹைட் எவ்வளவு ஹைட்டு அஞ்சு மொதல் உருளையோடது அப்போ ரெண்டாவது உருளையோட ஆரம் என்னாது ரெண்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா உயரம் என்னாது மூணு அப்போது இந்த மூணு இந்த மூணு அடிக்கலாம் காமன் என்ன இருக்குது மூணு அப்போது அஞ்சு இஸ்ட்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் ஏ ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி தான் இரு
நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டால் எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிறத ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெண்டாவது டேம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டாவது டேம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது இந்த இருபத்தெட்டு அப்போது இதை நம்ம விட்டுருவோம் இதை தான் நம்ம எடுத்து வகுக்கணும் ஏன்னா ஸோ இப்போ ஹச்சிஎஃப் இந்த பக்கம் வந்துருச்சுன்னா ஹச்சிஎஃப் இங்கே கீழே இருக்கும் அப்போ ஹச்சிஎஃப்பால் வகுக்கணும் ஹச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறது என்னது இருபத்தி எக்ஸு ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் அம்ப அஞ்சு எக்ஸு ப்ளஸ் செவனுன்னு வரும் கீழே இது இது நம்ம இங்கேயே இருக்குது இதை கொண்டு போய் கீழே கொண்டு போய் வகுக்கணும் எக்ஸ் பவர் ஃபோரு ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸு ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸு ஸ்கொயர்டு க்யூபு ப்ளஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் எக்ஸு ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸு ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி சிக்ஸுன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்துட்டு கெலுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ முன்னாடி இருக்க கெலு எடுத்தாலும் சரி இதை எடுத்து அப்படியே சால்வ் பண்ணாலும் சரி உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட சால்வ் பண்ணணும்னா ஓர் எக்ஸ் எக்ஸ் அப்போது என்ன வரும் ஒன்று இன்ட்டு இதை பண்ணோம்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸ் பவர் ஃபோரு சம்திங் இந்த மாதிரி வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு கெலு மட்டும் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் வரும் ஓகேங்களா ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போ நான் கெலு மட்டும் எடுத்து நான் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணி கட்டுறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு போட்டோம்னா நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு பெருசாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்போது அதோட கெலுவை மட்டும் எடுத்துப்போம் இப்போது இதோட கெலு என்ன இருக்குது ஒன்று அஞ்சு ஏழு ஒன்று இருக்குது அஞ்சு இருக்குது ஏழு இருக்குது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குங்களா ஸோ ஒன்று அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மூணு இருக்கும் அடுத்து அஞ்சு அடுத்து இருபத்தி ஆறு அடுத்து ஐம்பத்தி ஆறு கிளியரா ஸோ இதை நான் ஒன்றால் போட்டுக்கலாம் ஒன்றால் போட்டோம்னா ஓர் ஐம்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு ஒன்று இன்ட்டு ஐம்பத்தி ஏழு கிடையாது இதோட கெழு ஒன்று எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு அது ப்ளஸ் அஞ்சு எக்ஸுன்னு வரும் இந்த எக்ஸெல்லாம் போட்டால் பெருசாக வரும் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம கெழுவை மட்டும் எடுத்து போட்டு இங்கே மைனஸ் ப்ளஸில் வரும்போது இந்த மாதிரி ஆன்சர் வரும் உங்களுக்கு வரும் ஓகேங்களா ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸ் அளவு வரும் இங்கே மைனஸ் அளவு வரும் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ இங்கே மைனஸ் இருக்கும் ஜீரோ ஆகிடும் கீழே கீழே இருக்கிறத இந்த இருபத்தாறை கீழே கொண்டு வரும் இருபத்தாறு கிடையாது இருபத்தி ஆறு எக்ஸுங்கிறத எக்ஸை நான் மனசில் வச்சுருக்கேன் பட் இருபத்தாறு மட்டும் நான் எடுத்து போடுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து இரநூத்தி இருபத்தி ஆறுங்களா இரநூத்தி இருபத்தி ஆறுங்களா ஸோ ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாக மாற நான் மைனஸ் ரெண்டால் பெருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ ஓர் மைனஸ் ரெண்டாக மைனஸ் ரெண்டு இது வந்து மைனஸ் பத்து வரும் ஒன்று இன்ட்டு அஞ்சு ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு இது இது பேருக்குனா ரெண்டு இன்ட்டு அஞ்சு மைனஸ் பத்து இது இது பேருக்குன்னா மைனஸ் பதினாலு அப்போ என்ன பண்ணணும் எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணணும் ஏன்னா மைனஸில் இருக்குது எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணணும் ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் இங்கே ஜீரோ வந்துடும் இங்கே என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே என்ன வரும் பன்னெண்டு வருங்களா பன்னெண்டு வராது எட்டு வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ பன்னெண்டு எட்டு இங்கே வந்து நாற்பது வரும் நாற்பது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குங்களா ஸோ எட்டு வரும் அப்புறம் இந்த ஐம்பத்தி ஆறாக கீழே கொண்டு வந்துடலாம் அப்போ ஐம்பத்தி ஆறு இந்த ஒன்று அஞ்சு ஏழு இதை எதால் பெருக்குனா எனக்கு எட்டு நாற்பது ஐம்பத்தாறு வரும்னா எட்டால் பெருக்கலாம் ஓர் எட்டு எட்டு ஐ எட்டை நாற்பது இப்படி வருமா ஸோ அப்போது இப்படி தானே வரும் அப்போது இங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ் இது இது எக்ஸு ஸ்கொயர்டு இது எக்ஸுன்னு இருக்கும் இது ப்ளஸ்ஸுன்னு இருக்கும் ஸோ இது தான் நமக்கு ஈவுவாக கிடைக்கிறது இதை தான் நம்ம இங்கே இருக்கிறது ஸோ ஆப்ஷன் சி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேங்களா ஸோ ஏன் ஒன்று ரெண்டு மூணு எடுத்தேன் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸு க்யூப் எக்ஸ் பவர் ஃபோரு எக்ஸ் பவர் க்யூபு அடுத்து எக்ஸ் பவர் ஸ்கொயர்டு இது எக்ஸு இந்த மாதிரி வரும் பட் அதை எடுத்தோம்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் பார்க்க நம்மளால் ஈஸியாக போட முடியாது அப்படிங்கிறனால தான் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் பின்வரும் எந்த ஒரு ஜோடி எண்கள் சார்பகா எண்கள் சார்பகா பேர் கோ பிரைம் நம்பர்ஸ் அதாவது ஒன்றால் மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் உள்ளே வேறு எதாலையும் எடுக்க முடியாது இது வந்து ரெண்டால் எடுக்கலாம் இது வந்து மூணால் எடுக்கலாம் மூணால் எடுக்கலாம் ஏழால் எடுக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இருபத்தி மூணால் எடுக்கலாம் ஒன்றால் எடுக்கலாம் இருபத்தி மூணு இன்ட்டு நாலு எவ்வளவு தொண்ணூற்றி ரெண்டு அப்போ இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது இதுவும் கிடையாது ஆப்ஷன் பி தான் பதினெட்டு இருபத்தஞ்சு ஒன்று அஞ்சாலையும் எடுக்கணும் இந்த பக்கம் ஒன்று மட்டும்தான் எடுக்க முடியும் ஒன்று இன்ட்டு பதினெட்டு ஒன்று இன்ட்டு இருபத்தஞ்சு அவ்வளோதான் வேறு எந்த பிரைமாலையும் நம்ம வந்து காரணிப்படுத்த முடியாது ஃபேக்டர் பண்ண முடியாது அடுத்து பாருங்கள் ஒரு தேயிலை விலை ஒரு தேயிலையின் விலை இருபது சதவீதம் அதிகரித்தால் இருபது சதவீதம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இருபது டிவைடட் பை நூறுன்னு போட்டோம்னா ஒன் டிவை
ஒன்று குறைச்சி வாங்கியிருக்காங்க மொத்தம் முன்னாடி எவ்வளோ வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆறு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க அதனால் ஆறு வாங்கிட்டு இருந்தாங்க இது சதவீதத்தில் போடும்போது ஸோ இதால் அடிச்சிங்கன்னா பதினாறு வரும் இல்லை ஸோ பதினாறு புள்ளி ஆறு ஏழு 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 அப்படின்ற மாதிரி சதவீதத்தில் வரும் இல்லை ஸோ ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் அகிலா எண்பது சதவீதம் எண்பது சதவீதம் அப்படிங்கிறது ஐநூற்றி எழுபத்தி ஆறு அப்போ நூறு சதவீதம் அப்படிங்கிறது எவ்வளோவா இருக்கும் நூறு சதவீதம் ஏன்னா அவங்களோட மதிப்பு தானே கேட்டிருக்காங்க அந்த மதிப்பெண் அந்த தேர்வின் மொத்த மதிப்பெண் என்னென்னு கேட்குறாங்க நூறு சதவீதம் எவ்வளவு அப்படிங்கும்போது இதை நாலால் அடிக்கலாமா இருபதால் அடிச்சுன்னா நாலு இது அஞ்சால் அடிக்கலாம் இல்லை ஸோ இருபதால் அடித்தா அஞ்சு ஒரு நாள் நாலு ஒரு நாள் நாலு 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 ஒரு நாள் நாலு வேற எவ்வளோ வரும் ஆமாம் ஒரு நாள் நாலு மிச்சம் பதினாறு இருக்கும் நானாங்க பதினாறு நானாங்க பதினாறு அப்போது அஞ்சு இன்ட்டு நூற்றி நாற்பத்தி நாலு எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் ஐநூறு ப்ளஸ் ஒரு இரநூறு ப்ளஸ் ஒரு இருபது ஏழ்நூற்றி இருபது இல்லை ஸோ அஞ்சு இன்ட்டு நூறு ஐநூறு அஞ்சு இன்ட்டு நாற்பது இரநூறு அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இருபது ஏழ்நூற்றி இருபது ஆப்ஷன் சி அடுத்து ஜிஃப்ரா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது ஓகேங்களா ஸோ இதோட ப்ளேஸ் வேல்யூ பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் ஜிஃப்ரா அப்படிங்கிறது ஸோ என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க இருபத்தி ஆறு அஞ்சு ரெண்டு பதினெட்டு ஒன்று ஸோ அதோட அதோட ப்ளேஸ் வேல்யூவை போட்டு வச்சுருக்காங்க ரெண்டுக்கு நேராக பி இக்கு நேராக அஞ்சு அதே மாதிரி கோப்ரா அப்படிங்கிறது என்ன வரும் ஏஆர் பிஆர் கடைசியாக இருக்கா அப்போது ரெண்டு பதினெட்டு ஒன்று கடைசியாக வரும் ரெண்டு பதினெட்டு ரெண்டு பதினெட்டு எல்லாத்துலேயும் இருக்குது சிங்கிறது மூணு ஓங்கிறது என்னது ஓங்கிறது பத்து ஓங்கிறது பதினஞ்சு பத்து கிடையாது பதினஞ்சு முந்நூற்றி பதினஞ்சு இருபத்தொன்று எண்பத்தொன்று முந்நூற்றி பதினஞ்சு இருபத்தொன்று எண்பத்தொன்று ஆப்ஷன் பி கிளியராக பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் மிஸ்ஸிங் த நம்பர் ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இருபத்தி ஏழு இருக்குது இங்கே முப்பத்தி எட்டு இருக்குது ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை இதையும் பெருக்க முடியாது இதை இதையும் பெருக்கி பாருங்கள் நாலையில் இருபத்தி எட்டு மேலே இருக்க நம்பரால் மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க மைனஸ் ஒன்று அதே மாதிரி ஐ நாங் இருபது ஐ எட்டா நாற்பது ஓகேங்களா ஸோ ஐ எட்டா நாற்பது நாற்பது மைனஸ் ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு ஸோ அதே மாதிரி அதே பேட்டர்ன் ஆரம்போது ஐம்பத்தி நாலு மைனஸ் மூணு பண்ணியிருக்காங்க அப்போது எவ்வளோ வரும் ஆரம்போதும் ஐம்பத்தி நாலு மைனஸ் மூணு பண்ணாங்கன்னா எவ்வளோ வரும் ஐம்பத்தி ஒன்று ஸோ ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் ஸோ பகட கணக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாவது எண்ணுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது என்னது இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு ஆறு சேமாக இருக்குது இங்கேயுமே அஞ்சு ஆறு சேமாக இருக்குது அப்போ மூணுக்கு நேரம் என்ன ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் நாலு தான் இருக்கும் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் சி அதாவது சி ஃபோர் எக்ஸு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா எஃப் நைன் யூன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து ஐ அடுத்து பதினாறு அடுத்து வந்து ஆறுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது பார்த்தா உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது நடுவில் இருக்கிறது ஸ்கொயர்டோட வழி ரெண்டோட ஸ்கொயர்டு மூணோட ஸ்கொயர்டு நாலோட ஸ்கொயர்டு அடுத்து அஞ்சோ அஞ்சோட ஸ்கொயர்டு இருபத்தஞ்சு தான் வரும் அப்போ இது கிடையாது இது பார்த்திங்கன்னா மூணு இதோட ப்ளேஸ் வேல்யூ மூணு எஃப்ஓட ப்ளேஸ் வேல்யூ ஆறு ஐயோட ப்ளஸ் வேல்யூ நைனு அப்போது டுவெல்லு ஆறு மூணு ஆறு ஒன்பது பன்னெண்டு அப்போது ஐயுங்க பன்னெண்டுங்கிறது என்னது எல் பன்னெண்டுங்கிறது லவ் ஃபார் எல் அப்படின்ற மாதிரி ஆக வச்சுக்கோ ஓகேங்களா ஸோ எக்ஸுங்கிறது இருபத்தி நாலு ஓகேங்களா ஸோ ஆறுங்கிறது என்னது ஆறுங்கிறது பதினெட்டு ஓகேங்களா ஸோ பதினெட்டு கியூங்கிறது இருபத்தி ஒன்று அடுத்து என்ன வரும் ஆப்வியஸாக கண்டிப்பாக பதினஞ்சு தான் வரும் ஸோ பதினஞ்சு வரும்போது எல் எல் ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்துருச்சுங்களா அப்போ எல்லுக்கு அப்புறம் பதினஞ்சுங்கிறது ஓ தான் வரும் அப்போது ஆப்ஷன் சி ஸோ பத பதினஞ்சோட ப்ளேஸ் வேல்யூ ஓ அதுதான் ஓகேங்களா ஸோ பார்த்துக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் நூற்றி எண்பது மீட்டர் நீளமுள்ள ஒரு பாய் ஓகேங்களா ஸோ பதினஞ்சு பெண்கள் பதினஞ்சு பெண்கள் பனிரெண்டு நாட்கள் வேலை பார்க்குறாங்க வேலையை நூற்றம்பதை கீழே போடணும் ஈக்குவால்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதே வேலையை ஐநூற்றி பன்னெண்டு ஐநூற்றி பன்னெண்டுங்கிறது அதே வேலையை ஓகேங்களா ஸோ அதே வேலையை முப்பத்தி ரெண்டு பெண்கள் எத்தனை நாளாக வேலை பார்ப்பாங்க அடித்தோம்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ வேலையை மட்டும் நீங்கள் அடித்தா முடிஞ்சு போச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதே இதை அடிக்கலாமா இதை மூணால் நாலால் அடிக்கலாம் இதை எட்டால் அடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வேறு என்னால் அடிக்கலாம் ஓர் எட்டு எட்டு ஆறட்டா ஐம்பத்தி நா ஆறட்டா நாற்பத்தெட்டு மிச்சம் வந்து அறுபத்தி நாலுன்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இதை மூணால் அடிச்சோன்னா இதை அறுபது வரும் இது அறுபது வரும் ஓர் பதினஞ்சா பதினஞ்சு நாலு பதினஞ்சா அறுபது ஓர் நாள் நாலு பதினாறு நாங்கள் அறுபத்தி நாலு அப்போ இந்த பதினாறு இந்த பக்கம் போச்சுன்னா எக்ஸி ஈக்குவல் டு பதின
நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஸோ இந்த கொஷின் கிளியராக இருக்கான்னு தெரியல இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது சென்டிமீட்டர் சுற்றளவு கொண்ட ஒரு சமப்பக்க முக்கோணம் சமப்பக்க முக்கோணம்னா எல்லா பக்கமுமே சமமாக இருக்க போது ஏ ஏன்னு இருக்க போது அதோட சுற்றளவு மூணு ஏ மூணு ஏங்கிறது நூற்றி எண்பது சென்டிமீட்டர்னா ஏங்கிறது அறுபது சென்டிமீட்டர் அறுபது சென்டிமீட்டர் சமப்பக்க முக்கோணத்தோட ஃபார்முலா ஏரியாவோட ஃபார்முலா என்னது ஏரியா ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் அப்போ ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏங்கிறதுன்னு அறுபது இன்ட்டு அறுபது ஏ ஸ்கொயருங்கிறது அப்போ ஓர் நாள் நாலு பதினஞ்சு நாங்கள் அறுபது பதினஞ்சு இன்ட்டு அறுபது தொள்ளாயிரம் அப்போ ரூட் த்ரீ இன்ட்டு தொள்ளாயிரம் எவ்வளோன்னு பார்க்கணும் ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ பார்க்கணும் ஸோ ரூட் த்ரீயுமே ஈக்குவல் தான் தொள்ளாயிரம் இன்ட்டு ரூட் த்ரீயுமே ஆன்சர் தான் பட் இங்கே புள்ளியில் இருக்குது ரூட் த்ரீயோட வேல்யூ ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு ரெண்டு இன்ட்டு தொள்ளாயிரம் கிளியரா ஸோ அப்போ ஒன்றால் பெருக்குன்னா எனக்கு தொள்ளாயிரம் வரும் ஒன்றை தொள்ளாயிரத்தில் பெருக்குன்னா தொள்ளாயிரம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழில் கொண்டு போய் ஒன்பதால் பெருக்குனா அறுபத்தி மூணு அறநூற்றி முப்பது அடுத்து மூணால் பெருக்குனா என்ன வரும் மூவேல இருபத்தி ஏழு அடுத்து ஒன்று புள்ளி எட்டு நூறு ரெண்டால் பெருக்குனா ஸோ எட்டு அடுத்து எட்டு அஞ்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு ஸோ ஆப்ஷன் ஏ இல்லா ஸோ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி எட்டு சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர்டு தான் வரும் ஆப்ஷன் ஏ தான் வரும் ஸோ இது பாருங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபார்முலா படி போட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெருசாகும் ஸோ இங்கே பாருங்களேன் ஸோ பதினஞ்சு இருக்குங்களா ஸோ அதாவது ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு வருஷத்துக்கு பதினஞ்சு சதவீதம் பதினஞ்சு சதவீதத்தை நம்ம எப்படி போடலாம் மூணு பை இருபதுன்னு போடலாம் அப்போது என்ன பண்ணியிருக்காங்க இருபது ப்ரின்ஸிபலு இங்கே அமௌண்ட்டு அப்போது இருபது ப்ரின்ஸிபலு அமௌண்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் ப்ளஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் சேர்ந்து தானே அமௌண்ட்டு அப்போ அமௌண்ட்டுங்கிற இருபது ப்ளஸ் மூணு இருபத்தி மூணு அடுத்து இது ஃபஸ்ட்டு வருஷம் இது செகண்ட் வருஷம் பாருங்கள் செகண்ட் வருஷம் அப்படிங்கிறது இருபது சதவீதம் அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி போடலாம் இருபது சதவீதங்கிறத அஞ்சு ஆறுன்னு போடலாம் ஏன் அஞ்சு ஆறு போடனா ஒன்று பை ஃபைவ்னு போடலாம் இருபது சதவீதத்தை அஞ்சில் இருந்து ஒன்று கூடியிருக்குன்னா அஞ்சு ப்ளஸ் ஒன்று ஆறு அமௌண்ட்டு கூடியிருக்கு அதே மாதிரி மூணாவது வருஷம் பார்த்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இருபத்தஞ்சா ஒன்று பை ஃபோருன்னு போடலாம் அப்போ நாலுலேருந்து ஒரு பங்கு கூடியிருக்கு அப்போ அஞ்சுன்னு போடலாம் ஸோ இதை ஈஸியாக அடிச்சிடலாம் எப்படி சார் அடிக்கலாம் இந்த அஞ்சையும் இந்த அஞ்சையும் அடிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை ஓ இதை ரெண்டால் அடிக்கலாம் இதை வந்து மூணால் அடிக்கலாம் அப்போது இது இது பேருக்குனா நாற்பது வரும் ஸோ ரெண்டு இருபது நாற்பது இருபது இருபத்தி மூணு இன்ட்டு மூணு எவ்வளவு அறுபது அறுபத்தி ஒன்பது அப்போது நாற்பது ரேஷியோ அப்படிங்கிறது ப்ரின்ஸிபல் ப்ரின்ஸிபல் எவ்வளோ எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க பதினஞ்சாயிரம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ பதினஞ்சாயிரம் அப்போ இந்த ஒரு ஜீரோ இந்த ஒரு ஜீரோ போயிடும் ஓரேலே ஒரு நாள் நாலு முன்னாங்கா பன்னெண்டு முன்னாங்கா பன்னெண்டு மிச்சம் எத்தனை இருக்கும் முன்னாங்கா பன்னெண்டுனா மிச்சம் எத்தனை இருக்கும் முன்னாங்க பன்னெண்டு மிச்சம் மூணு இருக்கும் ஏழு நாங்கா இருபத்தெட்டு மிச்சம் ரெண்டு இருக்கும் ஐ நாங்கா பதினஞ்சு ஒரு ரேஷியோ அப்படிங்கிறது முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சுனா ஸோ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போது ப்ரின்ஸிபல் நாற்பது இன்ட்ரெஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து அறுபத்தொம்போதுனா அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோவா இருக்கும் இதில் இதுக்கு இதுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் அப்போ இருபத்தி ஒன்பது ரேஷியோ அப்படிங்கிறது இன்ட்ரெஸ்ட்னா இருபத்தி ஒன்பது இன்ட்டு முந்நூற்றி எழுபத்தி அஞ்சால் பெருக்கணும் அப்போ ஐயில் நாற்பத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் நாலு ஸோ என்ன வரும் ஆப்ஷன் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பத்து எட்டு ஏழு அஞ்சு இதுதான் அவங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் எட்நூற்றி எழுவத்தி அஞ்சு ஆன்சர் வரும் ஐயல் நாற்பத்தஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் நாலு ஏழட்டா நாற்பத்தெட்டு ஏழம் போதும் அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு ஒரு நாலும் ஏழு எழுபத்தி அஞ்சில் முடியுது இங்கேயும் எழுவத்தஞ்சு இருக்குது மறுபடியும் இன்னோட செக் பண்ணி பார்ப்போம் எழுபத்தி மூணு ஆறு இருக்குமா ஸோ ஈரம் போதா பா இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி மூணு அடுத்து ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மிச்சம் ஒன்று இது இது பேருக்குனா ஏழு ஸோ அப்போது அஞ்சு ஏழு எட்டு பத்து ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் ஆன்சர் கிளியரா ஸோ அடுத்து பாருங்கள் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இது என்னென்னா என்ன சொல்லுவாங்க ரேஷியோவில் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபோர்த் ப்ரொப்போஷன் சொல்கிற மாதிரி ஏ இஸ் டு பி இஸ் டு சி டின்னு கேட்டிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க அறுபது டிவைட் பை தொண்ணூறு ஈக்குவல் டு அறுபது அறுபது டிவைட் பை டேஷ்னு கேட்டால் இதே இதை அடிக்கலாம் இதுக்கு நேரம் இருக்குது தொண்ணூறுன்னு ஆன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் என்ன எக்ஸாக்டாக வரும்
ஆப்பிள் அப்படிங்கிறது ஏஇ அப்படிங்கிறது வவ்வல்ஸ் வவ்வல்ஸ்னால் உயிரெழுத்துக்கள் தெரியும் எத்தனை வவ்வல்ஸ் இருக்குது ரெண்டு வவ்வல்ஸ் இருக்குது ரெண்டு வவ்வல்ஸ் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது அறுபது ரூபான்னு சொல்கிறாங்க இதில் பார்த்திங்கன்னா மூணு வவ்வல்ஸ் இருக்குது யுஏஏன்னு இருக்குது மூணு வவ்வல்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதில் எவ்வளவு தொள்ளாயிரம்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மேங்கோவில் பாருங்கள் ஏங்கிற ஒவ்வொரு வவ்வல்ஸு ஓங்கிற வவ்வல்ஸ் தான் அப்போ ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அறு தொள்ளாயிரம் வாங்குறேன் தொண்ணூறு வாங்குறாங்க இது அறுபது ரூபா வாங்குறாங்க அப்போது மாதுளை இதில் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இருக்கும் எத்தனை வவ்வல்ஸ் இருக்குன்னா ஓ இருக்கு இ இருக்கு ஏ இருக்கு ஏ இருக்கு இ இருக்கு அப்போ ரெண்டு நாலு அஞ்சு லெட்டர்ஸ் இருக்கு அஞ்சு வவ்வல்ஸ் இருக்கு அப்போ அஞ்சு வவ்வல்ஸ் ரெண்டு வவ்வல்ஸ் அறுபதுனா அஞ்சு வவ்வல்ஸ் நூற்றி ஐம்பது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் டி தான் இந்த கிளாஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் அசல் ஆறாயிரம் ஐந்து ஆண்டுகளில் நாலு சதவீதம் கிடைக்கும் தனி வட்டியும் அசல் எட்டாயிரம் ரெண்டுக்குமே வட்டி தனி வட்டி சமமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ இதை இதை ஈக்குவல் பண்ணிடலாம் அப்போது ஆறாயிரம் பெருக்கல் அஞ்சு சதவீதம் அஞ்சு ஆண்டுகள் நாலு சதவீதம் டிவைடட் பை நூறு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே தானே அதுக்கும் கிடைக்க போகுது அப்போது எட்டாயிரம் பெருக்கல் மூணு சதவீதம் எத்தனை வருஷம்னு கேட்குறாங்க எனக்கு வருஷம் தெரியல அதை தான் கேட்குறாங்க எத்தனை ஆண்டுகள் என்னென்னு நான் போட்டுருக்குறேன் நூறு அளவு நான் அடிக்க போகிறேன் அப்போ அடிச்சேன்னா என்னாகும் ஸோ அடிச்சேனா எனக்கு ஸோ இந்த ஜீரோ இந்த நூறுக்கு அடி ஆகிடும் இந்த மூணு ஜீரோ இந்த மூணு ஜீரோ இதை நான் ரெண்டால் அடிச்சுனா நாலு இதை ரெண்டால் அடிச்சுனா மூணு இந்த நாளையும் இந்த நாளையும் அடிக்கலாம் இந்த மூணையும் இந்த மூணையும் அடிக்கலாம் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது என் இருக்குது என்னுக்கு நேராக இங்கே என்ன இருக்குது அஞ்சு இருக்குது அஞ்சு ஆண்டுகள் ஆப்ஷன் ஏ ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது இந்த ரேஷியோ தெரியும் ஏஓ ஏ இஸ்ட்டு பி இஸ்ட்டு சி இஸ்ட்டு டி என்ன சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு அடுத்து ரெண்டு இஸ்ட்டு நாலு அடுத்து ரெண்டு இஸ்ட்டு அஞ்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கிளியரா ஸோ அப்போ இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது நாலு இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது என்னது மூணு இதுக்கு பக்கத்தில் மூணு இருக்குது அப்படியே போட்டு கொண்டிதான் இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ எல்லா இடத்துலையுமே காமனாக ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏதாவது அடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் ரெண்டு இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது கிளியரா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு நாலு இருக்குது இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது கிளியரா ஸோ அப்போது இங்கே ரெண்டு இஸ்ட்டு மூணு இஸ்ட்டு இங்கே ஆறு வரும் இங்கே எத்தனை வரும் இங்கே வந்து இதே இதே போயிருக்குன்னா பதினஞ்சு வரும் ஸோ அப்போது ஏபிசிடி இருக்குது இங்கே ஏடி கேட்டிருக்காங்க ஏங்கிறது ரெண்டு டிங்கிறது பதினஞ்சு ரெண்டு இஸ்ட்டு பதினஞ்சு ஆப்ஷன் டி ஆன்சர் ஓகேங்களா ஸோ இது பாருங்கள் கொடுக்கப்பட்ட இரு எண்களின் மீ சிறு பொது மடங்கின் த மதிப்பானது அவ்விரு எண்களின் மீ பெரு பொது காரணியை விட ஆறு மடங்கு அதிகமாக இருக்குது அதாவது எப்போதுமே எல்சியம் பெருசாக தான் இருக்கும் ஹெச்சிஎஃப் சின்னதாக தான் இருக்கும் அதோடய மதிப்பு அப்போது எல்சியம் ஆறு மடங்காகவும் ஹெச்சிஎஃப் வந்து அதில் ஒரு மடங்காகவும் ஸோ ஒரு மடங்காகவும் இருக்குங்கிறாங்க அதில் ஹெச்சிஎஃப் மீ பொது காரணி பன்னெண்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஒரு ரேஷியோ பன்னெண்டுனா அப்போ ஆறு ரேஷியோ எவ்வளோவா இருக்கும் எழுபத்தி ரெண்டாக இருக்கும் அப்போது எல்சிஎம் பன் எழுபத்தி ரெண்டு ஹெச்சிஎஃப் பன்னெண்டுன்னு தெரியும் இப்போது நமக்கு என்ன கொடு ஃபார்முலா தெரியுமா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் பெருக்கள் ரெண்டாவது நம்பர் ஈக்குவல் டு எல்சிஎம் பெருக்கள் ஹெச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்போது ஹெச்சிஎஃபோட வேல்யூ என்னது பன்னெண்டு எல்சிஎம்மோட வேல்யூ என்னது எழுபத்தி ரெண்டு ஒரு நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க எவ்வளவும் முப்பத்தி ஆறுன்னு கொடுத்துட்டாங்க பெருக்கள் இன்னொரு நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இன்னொரு நம்பர் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ அடித்தோம்னா என்ன ஆகும் ஸோ இந்த பன்னெண்டையும் ஒரு பன்னெண்டாக பன்னெண்டு மூணு பன்னெண்டாக முப்பத்தாறு ஓர் மூணு மூணு இரு மூணு ஆறு நான் மூணா பன்னெண்டு அப்போ ரெண்டாவது நம்பர் இருபத்தி நாலு ஆப்ஷன் சி ஸோ இதே மாதிரி தான் முன்னாடி மாதிரியே தான் இதையுமே சால்வ் பண்ணணும் இது டென்த்து புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ டென்த்து புக்கில் இருக்கிற தான் பேஜ் நம்பர் தொண்ணூற்றி ஆறாவதில் ஸோ இதோட மீ போவா ஆன்சர் பார்த்திங்கன்னா மூணு எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஓகேங்களா ஸோ எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆறு இருக்குங்க ஸோ இதில் இருக்கிறதையும் இதில் இருக்கு இதில் மூணு காமனாக எடுக்கலாம் இதில் ஆறு காமனாக எடுக்கலாம் இது ரெண்டுக்கும் மூணுக்கும் ஆறுக்கும் காமனாக என்ன இருக்குது ஹெச்சிஎஃப் என்னது மூணு தான் ஹெச்சிஎஃப் அது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்போது மூணு தான் ஹெச்சிஎஃபாக வரும் இங்கேயுமே மூணு இருக்குது இங்கேயுமே மூணு இருக்குது பட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இதில் வராது நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் சொன்ன மாதிரி இந்த இந்த ஃபேக்டர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கெழுக்கள் வச்சு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் சரிங்களா ஸோ ஆப்ஷன் சி தான்
நூறு ப்ளஸ் நூற்றி நாலு ப்ளஸ் ஒரு மூணு நூற்றி ஏழு ஆப்ஷன் பி கிளியரா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா குரூப் டூ குரூப் ஒன்னோட கொஷின்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கால்குலேட்டிவாக சில இடங்களில் இருந்திருக்குங்களா ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி டு மாட்ரேட் அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்ல முடியாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எல்சிஎம் ஹெச்சிஎஃப் அந்த ரெண்டு கொஷின்ஸ் கஷ்டமாக இருக்கும் அதில் ஒரு ரெண்டு கொஷின் அப்புறம் அந்த இந்த கொஷின் அந்த அறுபது ரூபா கொய்யா ஆப்பிள் ஒரு தொண்ணூறுரூவா ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் வந்து டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகாது லாஜிக் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது வவ்வல்ஸை வச்சு எடுக்கணும் அப்படின்ற அந்த லாஜிக் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது அது ஒரே கொஷின் மொத்தம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு கொஷின் கஷ்டமாக யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது மற்றபடி எல்லா கொஷினுமே ஈஸி தான் எல்லா கொஷினுமே நம்ம சால்வ் பண்ணுற மாதிரி தான் எதுவுமே கஷ்டம் எதுவுமே கஷ்டமே கிடையாது எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து தான் எடுத்திருக்காங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தஞ்சு கொஷினுக்கு இந்த மூணு கொஷின் வேணாலும் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் இருபது ப்ளஸ் இருபது ப்ளஸ் இருபத்தி ரெண்டு கண்டிப்பாக எடுக்கலாம் இருபது ப்ளஸ் அப்படிங்கிறதுமே ஒரு நல்ல குட் அட்டம் நல்ல ஸ்கோர் தான் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்த வீடியோவில் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டிஎன்பிசியோட ஜிஎஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸு அது எல்லாத்தோட ஆன்சர் கீயுமே வெளியே வரும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்டேட்யூன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நன்றி வணக்கம்